సెల్ ఫోన్లు హెల్ ఫోన్లుగా మారుతున్నాయి వాటి బ్యాటరీలు బాంబుల్లా పేలుతున్నాయి గతంలో ఎన్నో సెల్ ఫోన్లు పేలి కొందరు చనిపోవటం చూసాం మరికొందరు గాయపడటం చూసాం తాజాగా ప్రకాశం జిల్లాలో సెల్ ఫోన్ పేలి ఓ వ్యక్తి మృతి చెందటం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది మొన్న కర్నూలు నిన్న ప్రకాశం రెండు ఘటనలు సెల్ వినియోగదారులలో గుబ్బులు రేపుతున్నాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనందరికీ సవాల్ విసురుతున్నాయి ఎందుకంటే మనమంతా సెల్ వినియోగదారులమే కొందరు అతిగా వినియోగిస్తే మరికొందరు తక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు సెల్ పేలి ప్రకాశం జిల్లాలో ఓ యువకుడు మృతి చెందగా కర్నూలు జిల్లాలో మృతి వంచును తాకి తిరిగొచ్చాడు ఓ బాలుడు మొన్న కర్నూలు జిల్లాలో సెల్ ఘటన గాయం ముందే ప్రకాశం జిల్లాలో మరో సెల్ పేలి యువకుడు మృతి చెందాడు కనిగిరి మండలం వాగుపరిలో చేతిలో ఉన్న సెల్ ఫోన్ పేలి మస్తాన్ రెడ్డి అనే యువకుడు మృతి చెందడం కలకలం రేపింది దీంతో వాగుపల్లి గ్రామం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది నోకియా కంపెనీకి చెందినదిగా భావిస్తున్న సెల్ ఫోన్తో గేమ్ ఆడుకుంటూ ఉండగా ఒక్కసారిగా పేరడంతో మస్తాన్ రెడ్డి గాయాలతో మృతి చెందాడు పిల్లల్ని ఎంత అపరూప అపరూపంగా చూసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఏదైతే అది చేస్తున్నట్టుగా ఉంది ప్రస్తుతానికి ఈ జనరేషన్ అంటే పిల్లలు అన్నం తినకపోయినా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళకపోయినా పిల్లలు మారాన్ చేసిన సెల్ ఫోన్ అనేది ఒక ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది పిల్లలకు కనుక సెల్ ఫోన్ చేతికి అందిస్తే వాళ్ళు అన్నం తినడం కానీ స్కూల్కి వెళ్ళడం కానీ వాళ్ళు చెప్పిన పనులు చేయడం కానీ అలా జరుగుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే పిల్లలకి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వడం వల్ల దానివల్ల లాభాల కన్నా కూడా అనేక దుష్ప్రభావాలు ఉన్నాయి అవేంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో నీ ఈ వారంలోనే దాదాపుగా మూడు సంఘటనలు సెల్ ఫోన్ పేలడం పిల్లలకు గాయాలు అవ్వడం ప్రాణాలు వదలడం కూడా జరిగిన సంఘటనలు ఉన్నాయి రీసెంట్గా నిన్న కూడా ఒకటి జరిగింది ఒక బాలుడికి తలకి తీవ్రంగా గాయమయ్యి విషమంగా ఉంది పరిస్థితి సో సెల్ ఫోన్ ఇవ్వడం వల్ల ఒక గేమ్స్ తండ్రి పిల్లలు గేమ్స్ ఆడుకుంటుంటారు అనుకుంటారు మనము జనరల్గా పేరెంట్స్ కాకపోతే ఏంటంటే ఒక గేమ్స్ అనే కాదు దానివల్ల అసభ్య అసభ్యకరమైన వెబ్సైట్లు ఉంటాయి రకరకాల వెబ్సైట్లు ఉంటాయి వాటి వల్ల పిల్లలు చెడుదారి పట్టే అవకాశం చాలా ఉంది అబ్బాయి ఒక్కడే ఉన్నారు అబ్బాయి నైట్ ఒక తొమ్మిది ఇంటి కాడ అక్కడ పాలు తెచ్చుకొని కాగ పెట్టుకుంది అది పెట్టుకొని చెల్లి పెట్టుకొని ఉంది సార్ ఎవరు లేరు ఇక్కడ చూడను కానీ ఎవరు లేరు ఆయన ఒక ఆయన పక్క ఇంటి ఆయన వచ్చి అది జరిగితే చూసిండ అంటే తీసేసి వెళ్ళిపోయిండు బంధువులు ఉంటే అందరూ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉండరు అబ్బాయి ఒక్కడే ఉండే అమ్మాయి మాత్రం ఒక చెల్లి ఇంకా అబ్బాయి వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ వాడాలంటేనే చెల్లు చనిపోతున్న భయం ఎక్కుంది సార్ సెల్ ఫోన్ లో ఉన్న స్పేర్ పార్ట్స్ నకిలీబా లేక చార్జింగ్ ఎక్కువ సేపు పెట్టడం వల్ల వేడిక పేలిందా లేక చార్జింగ్ పెట్టి గేమ్ ఆడుతున్న కారణంగా పేలిందా అన్న విషయం తేలాల్సింది మరోవైపు బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు అసలు నమ్మశక్యంగా లేదంటోంది మృతుడి చెల్లి నాగలక్ష్మి రెండు రోజుల క్రితం కర్నూలు జిల్లాలో మొబైల్ పేరుడు కలకలం రేపింది దుగ్గలు మండలం పెండేకలులో ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు ఫోన్తో ఆడుకుంటున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది పేరుడు ధాటికి బాలుడి చేతి వెళ్లి తెగబడ్డాయి దీంతో వెంటనే ఆ బాలుడిని కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు బాలుడి ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతోంది సెల్ ఫోన్ ఇప్పుడు మన నిత్య జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు సెల్ లేకపోతే సెకండ్ ముందుకు నడవని పరిస్థితి ఏర్పడింది స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చాక వినియోగదారుడు మొబైల్ కు మరింత దగ్గర అయ్యాడు సెల్ ఫోన్ చేతిలో ఉంటే స్వర్గం ఉన్నట్లుగా భావిస్తున్నాం స్వర్గం సంగతి ఏమో గాని ఇప్పుడు ఎదురవుతున్న ఘటనలు నరకాన్ని తలపిస్తున్నాయి ఆ సెల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టి సెల్ ఫోన్ చూస్తుండగా ఛార్జింగ్ షార్టేజ్ వచ్చి ఆ సెల్ కాలిపోయి మనిషి కూడా కాలిపోయి చనిపోవడం జరిగింది నిజంగా ఈ సెల్లు గురించి చాలా భయం వేస్తుంది ఉదయం నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సెల్లు వాడాలంటేనే భయపడుతున్నారు ఈ ఊళ్ళో ఈ సెల్ గురించి ఏందనేది మాకు ఏం అర్థం కావడం లేదు సార్ ఈ మనిషి చనిపోవడం వల్ల చాలా భయపడుతున్నాం అన్న మా మొబైల్ ఇప్పుడు అందరికీ అవసరంగా మారింది అవసరం కోసం కొనుగోలు చేసి ఎలా వాడాలో తెలుసుకుంటున్నాం కానీ
ప్రమాదాల మాట తినలేదు ఫలితంగా ఏ ఫోన్ ఎప్పుడు పేలుతుందో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది నాసరకం సెల్ ఫోన్లు ఛార్జింగ్ పెట్టి సెల్ ఫోన్ వాడకం వంటి పరిణామాల కారణంగా సెల్ ఫోన్లు చేతుల్లోనే పేలిపోతున్నాయి పిల్లల్ని పెద్దలను యమపురికి పంపిస్తున్నాయి ఇటీవల సెల్ ఫోన్లు ఎక్కువగా పేలిపోతుండటంతో అరచేతిలో ప్రాణాలు హరియమంటున్నాయి సెల్ ఫోన్ అత్యవసర వస్తువుల్లో ఒకటిగా మారిన నేపథ్యంలో ప్రముఖ కంపెనీలకు చెందిన పేర్లతో నకిలీ ఫోన్లు కూడా మార్కెట్లో చలామణి అవుతున్నాయి పట్టణాల్లో కంటే పల్లెల్లో ఎక్కువగా చలామణిలో ఉన్నాయి బ్రాండెడ్ కంపెనీలతో ప్రమాదం కొంత తక్కువైనా చెప్పాలి కానీ నకిలీ కంపెనీలతో సమస్య వచ్చి పడుతోంది ఈ మొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఇంచుమించుక డెబ్బై ఏడు కోట్ల మంది చేతిలో మొబైల్స్ ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నారు అది ఒక పురోగతిగా మనం తీసుకుంటాము కానీ వాటికి అంత గుడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు అంత కూడా దుష్పరిమాణాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ మార్కెట్లో ఎన్ని క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో అట్లానే అన్ని డూప్లికేట్ ఆర్ కాపీ ప్రోడక్ట్స్ అని కూడా నాసి రకమైనవి మార్కెట్ ముంచెత్తుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం పేపర్లో చూస్తే కొన్ని బ్యాటరీస్ పేలినాయని కానీ మొబైల్స్ పేలుతున్నాయని కానీ ఇలాంటివి తెలుస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం అందరు మనం వీళ్ళందరూ మన విజ్ఞప్తి ఏంటి అంటే మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ కొనమని చెప్తున్నాం కంపెనీస్ ఎన్నో ఆర్ఎండి చేస్తాయి ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో అయిన ప్రోడక్ట్స్ ఇలాంటి సేఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆ బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోండి మొబైల్స్ విధి నిర్మాణంలో భాగంగా వినియోగించడం అనివార్యం అయితే కొందరికి అదొక వ్యసనంగా మారింది పక్కని మనుషులున్నా కనీసం పలకరించకుండా నెమ్మదిగా సెల్ వాడకల్లో జారుకుంటాం మనం చిన్నపిల్లలకు ఇదొక ఆటో వస్తువుగా మారింది వారం చేస్తున్నారని టైంపాస్ కోసమే పిల్లలకు ఫోన్ ఇచ్చి ఇలా వదిలేస్తాం సెల్ ఫోన్తో ఎన్ని ప్రయోజనాలున్నా దాన్ని సరిగ్గా వాడకపోతే అంతే స్థాయిలో ప్రమాదం ఉందనే విషయం గ్రహించలేకపోతున్నాం సో బీ కేర్ఫుల్